queria falar por mim, tá? A minha tristeza em relação a ontem, ela, eu já eu passei já ontem mesmo. A minha resposta para que para nossa derrota de ontem é trabalho, é dedicação, tentar entender o que o Thiago tá precisando, como que eu posso ajudar o Thiago, olhar para o Yuri a mesma coisa, olhar para o Arthur a mesma coisa. Essa é a minha decisão. A minha visão é como que eu continuo me dedicando, como eu continuo ajudando todo mundo a gente conquistar o que a gente quer. Eu quero agora pensar, e já estou pensando, já, formas de fazer com que a gente minimize os erros que a gente cometeu aqui. Só que isso é uma coisa que todo mundo tem que abraçar. Né? E quando todo mundo abraça isso, cada um vai, um, a gente vai ter sugestões diferentes. E aí que mora a hora da gente ter maturidade de entrar nesse caminho todo mundo junto. Eu acho que quando a gente passou a peteca para o Arte, a gente primeiro focalizou Toda a responsa que precisa estar em alguém, numa pessoa só, na hora de capitanear. Eu assumi esse papel de ajudar nas causas e não ser responsável por elas. Estou tentando sentir junto com o Arte se essa mescla está na proporção certa ou não. Estou constantemente tentando sentir esse meu tato da minha função com o Arte se ela está bacana. Porque eu sei o que é estar na posição dele e sei o que é ter alguém na orelha falando demais e você está te atrapalhando. Então eu deixo esse papo aberto com o Arte o tempo todo, porque eu acho que isso foi uma coisa que foi positiva da nossa participação na Elisa e acho que é um dos segredos para a gente ir bem. O Arte, particularmente, Ficou muito doente aquele torneio, tá? E exigiu um step up de todo mundo, não só meu, como de vocês também. O Guerrilla falou, gente, a gente tava conversando sobre crack, sobre tá toda hora se anestesiando com outra coisa, né, no dia a dia e tal, e ele falou, meu, vamos pra Celisa sem crack. O que que significa o sem crack pra mim? Pra vocês pode ficar qualquer outra coisa, pra alguns pode ficar até punição, dependendo do ponto de vista que estiver olhando. Pra mim significa o seguinte, um convite a mergulhar em coisas que sejam importantes nas horas que elas são importantes. As coisas, elas, elas têm uma nuance pequena. Não é ciência exata. Pô, faça isso, não jogue FIFA, serás campeão. Não é, não, é, não, é, não é ciência de bolo. Mas você vai fazendo alguns movimentos ali, você vai se sentindo mais parte, você vai se sentindo colaborativo, você vai se sentindo que você é mais ouvido, você vai se tomando parte, as coisas vão acontecendo. Então essa parte de comportamento do campeonato da Elisa, eu achei que foi muito bom. A gente, por exemplo, aqui, sentimos que nos preparamos um pouco mal. Não é culpa do Cid, não é culpa do Guerrilla. Tudo que eu falo é culpa minha e de todos. Nada é de um ou do outro. Então a fúria nesse campeonato, na minha opinião, ela não foi muito bem. No sentido de comparação. Por quê? Primeiro porque é começo de ano, a gente não tem muito o que olhar adversário. Isso já restringe a questão de antitático. A gente foi com uma visão de olhar mais para nós mesmos. Teve pistos que a gente praticou que a gente não rodou no campeonato e rodou algumas outras versões. Ah, Fale, foi isso que perdeu o campeonato? Esqueça o resultado, galera. Estou falando sobre as nuances pequenas mesmo. Alguém que começa fazendo uma coisa que não foi o que treinou, alguém que já está meio desconfortável, a coisa vai esnobalando, é normal. Eu acho que se vocês concordarem, a gente precisa treinar um objetivo um pouquinho maior que só ganhar no mapa. Quando a gente fica lá e treina só um pisto, só um pisto, só um pisto, ou quando a gente treina só três ou quatro variações ali estratégicas, eu acho que a gente está se preparando para fazer um jogo muito bom, mano. Como por exemplo o jogo que a gente fez com a Mongols, lá que era para nós ter ganho, de verdade, aquele jogo que nós ia ganhar, a gente tá aí na miragem mesmo você ter ruim. Nós estávamos com o TR muito preparado durante duas semanas. Só que esse tipo de coisa, será que durante os treinos a gente não poderia ter feito, sei lá, 50% a mais, pra gente ter mais umas duas, três dessa, pra gente poder colocar mais um mapa. Se eu jogar um campeonato, amigão, a gente quer ganhar ele, nós vamos ganhar umas três minagens, mano. Concorda? Se nós for ganhar esse campeonato aqui, nós jogar minagem pra caralho. Então eu gostaria que quando a gente fosse treinar por duas semanas, três semanas, a gente conseguisse num novo método de trabalho que eu gostaria de, não é hoje isso, mas gostaria de começar a colocar, de anotação, a gente ir completando coisas que são da mesma coisa de maneiras diferentes. Aquela que a gente faz para de volta vez e ficar tá treinada. Né? É jogar para de volta vez, sempre é. acho que é uma boa também. Né?